सब्सक्राइब कीजिए फुटबॉल जैट के यूट्यूब चैनल को साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना फुटबॉल जैट के यूट्यूब चैनल मेरा नाम है जहीर तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो हमारा बैड होता है डबल बैड उसका जो बैग बनाई जाती है वो तो किस तरीके से बनाई जाती है तो इसमें जैसा साइज़ है हमारा किस तरीके से बनाना चाहिए इसमें किस हिसाब से बनाते हैं और उसमें जैसे हमारा क्वेश्चन का होता है तो उसमें जैसे लाइट भी निकालनी होती है तो उसमें मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक आपको पता भी चलेगा अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोट आपको मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं तो बैट के डिजाइन जैसे हमारे बनाए जाते हैं जिसमें हमारा पीछे कुशन होता है जो बैक होती है तो उसमें अपना कुशन जिसको कुल्टी बोलते हैं तो वो अपना लगा सकते हैं अगर आपको एलईडी ई लगानी एलईडी भी लगा सकते हैं जैसे अपने चारों साइड आपको एलईडी लगानी एलईडी भी लगा सकते हैं अगर आपको जैसे बैक वाली जो एल होती है बैक साइड में ये देख सकते हैं अपना जो चारों तरफ अपनी एल लाइट लगानी होती है तो इसके लिए हमारा जो बनाया जाता है डेढ़ दो इंची अंदर करके बनाया जाता है एल के लिए जो हमारी बाहर नज़र नहीं आती है जिसमें कि हमारी रोशनी नज़र आती है तो उसी हिसाब से आपको गैप दे बनाना होता है अगर आपको जैसे इसका बैक जो हाइट होती है तो हमारी पाँच फुट रखी जाती है इस बैट की अगर आपको बनाना जैसे हाइट के हिसाब से बैग जो बनाई जाती है पाँच फुट हाइट के हिसाब से बनाई जाती है जिसमें कि हमारे अगर आपको जैसे कुशन में लगाना तो कुशन भी लगा सकते हैं अगर आपको एल ई लगानी है एल भी लगा सकते हैं तो जैसा भी आपको साइज रखना होता है जो हमारे बैट के साइज़ होते हैं हाइट में जो बनाए जाते हैं तो पंद्रह इंची बारह इंची जैसे हमारे गद्दे का साइज जो जितना मोटा होता है तो उसके हिसाब से हाइट कम ली जाती है बैट की जो हाइट होती है तो बारह इंची जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है बारह इंची चलता जाता है जो हमारे बैट चलते हैं जो बैट बनाते हैं तो बारह इंची के बनते हैं तो पंद्रह इंची के हाइट के जो होते हैं तो उसके अंदर सामान ज़्यादा आ जाता है तो उसके हिसाब से अपने जैसे सामान की ज़रूरत हो तो वैसे बना सकते हैं तो अपना जो डिज़ाइन बनाया जाता है जैसे आपको जैसे बेडरूम छोटा है तो छोटे बेडरूम में आप पाँच फुट चौड़ाई ले सकते हैं और उसकी जो लाइन रखी जाती है जैसे हमारा गद्दे का साइज़ होता है पिछहत्तर इंची होता था पिछहत्तर इंची के हिसाब से आप बना सकते हैं तो इसमें सत्तर इंची भी आता है हमारा जो गद्दे का साइज़ होता है तो सत्तर बहत्तर जो भी आपको साइज़ बनाना है तो साइज़ अपने जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है गद्दे के हिसाब से बनाना होता तो इसमें आप बहत्तर इंची जैसे आपको छः छः फुट लंबाई लेनी है तो इसमें जैसे आप सवा छः फुट ले लेते हो लंबाई तो उसमें सही रहता और अपना जैसे डिज़ाइन आपको बनाना होता तो इसमें हमारी जो चौड़ाई रखी जाती है तो साठ इंची और अपना बहत्तर इंची के गद्दे आते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं जो सिंगल गद्दा लेना आपको तो ये साइज़ के आ जाते हैं अगर आपको दो गद्दे लेने होते हैं जैसे हमारे जो पैंतीस इंची चौड़ाई में होते हैं वो सवा छः फुट लंबाई कम से कम हमारी सवा छः फुट लंबाई होनी चाहिए अगर आपको जैसे ये डिज़ाइन बनाना है तो इसके हिसाब से आप डिज़ाइन ले सकते हैं जैसे आपको छत तक हाइट बनानी है जैसे हमारे पीछे का जो हेड होता है उसके हाइट अगर आपको छत तक लेनी है तो हमारी जो फॉल सीलिंग होती है तो डिज़ाइन हमारा मैच होना चाहिए उसी से तो उसी हिसाब से बनाना होता है जैसे हमें साइड टेबल होती है हमारी साइड टेबल बनानी होती है तो साइड टेबल हमारे 18 इंची चौड़ाई में कम से कम 18 इंची चौड़ाई होती है और हाइट हमारी बैट के लेवल से लेनी होती है जैसे बैट का लेवल होता है उसके हिसाब से हमारी हाइट ली जाती है अगर आपको जैसे कोप निकल ली है तो कोप के नीचे से आप हाइट ले सकते हैं साइड टेबल की अगर आपकी जैसे गद्दे के हिसाब से लेनी है तो गद्दे के हिसाब से वो अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन तो हमारे बैट के हिसाब से होना चाहिए अगर आप जैसे साइड टेबल बनाते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है अगर आपको जैसे इसमें ड्रोर बनानी है तो ड्रोर हमारी जो बनती है जैसे हमारे साइड में ड्रोर होती है तो ड्रोर जो हमारी बनाई जाती है तो सिंगल ड्रोर और ऊपर अगर आपको जैसे दो ड्रोर लेनी है तो ऊपर छोटी होती है नीचे बड़ी होती है उसी तरीके से ड्रोर बनानी होती है जो हमारी दराज होती है ये देख सकते हैं जैसे साइड टेबल अगर आपको जैसे इसमें कोप जो देनी होती है जैसे हमारे चारों तरफ से जो कोप निकली भी होती है तो उसमें हमें गोलाई लेनी ज़रूरी होती है अगर आप गोलाई लेते हो तो उसमें ठीक रहता है और उसमें अगर आप जैसे गोलाई नहीं लेते कोने बन जाते हैं धार बन जाती है जैसे हम लैमिनेट लगाते हैं तो उसकी धार बन जाती है तो बहुत दिक्कत करती है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है अगर आपको जैसे लाइट लेनी है तो लाइट हमारी पीछे लगाई जाती है जैसे हमारी लाइट के तार पहले निकाले जाते हैं तो उसके अंदर हमारा कोप बनता है अगर आपको उसी तरीके के जैसे आपको कोप निकाले किस तरीके से तार निकाले जाते हैं अगर ऐसा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा आपको जैसे पीछे के हेड बनाना है बैट का तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है जैसे हम तार जो होते हैं हमारे किस तरीके से निकालने चाहिए तो उसमें सारा कुछ मिलेगा आपको सारी जानकारी मिलेगी उस वीडियो के अंदर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन लगाना अगर आपको क्वेश्चन भी लगाना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको भी लगाना आप वहाँ से देख सकते हैं इसको किस तरीके से
तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो जैसे हमारा जो साइज़ हो गया तो इसमें जैसे आपका नो फिट हो जाता है नो फिट के हिसाब से बनाया जाता है अगर आपको जो ज़्यादा बड़ा बनाना तो जैसे साइड टेबल बनानी है अगर आपका डिज़ाइन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपका दस फिट तक जा सकता है पीछे की जो बैक होती है छोटे बेडरूम के हिसाब से एक साइड में साइड टेबल ले सकते हो अगर आपका जैसे छोटी जगह है तो हमारे जैसे ऊपर जैसे कोब आपको जैसे ऊपर बॉक्स बनाने होते हैं जैसे इसके अंदर भी लाइट लगानी होती है तो इसमें भी हमारे कोब बनाई जाती है उसी के अंदर से हमारे पीछे से बैक से लाइट निकाली जाती है और इसमें हमारी जो लाइट होती है कम से कम दो इंची हाइट होनी चाहिए इसकी जो हमारा जो बनाया जाता है जैसे कोब बनाई जाती है जैसे आपको बॉक्स बनाना तो दो इंची मोटा होना चाहिए उसके अंदर हमारे कम से कम जगह सवा इंची या एक इंची कम से कम एक इंची से कम नहीं होनी चाहिए सवा इंची होनी चाहिए जिसमें कि हमारी लाइट आसानी से लग जाए तो उस हिसाब से आपको बनाना होता है अगर आपको जैसे कोब बनानी है अंदर की साइड तो डेढ़ दो इंची अंदर करके बनानी होती है जैसे हमारी लाइट लगती है साइडों से तो वो लाइट के जो हमारी लाइट लगाई जाती है तो वो नज़र ना आनी चाहिए जैसे हमारी बाहर जैसा देखती है कुछ लाइट ऐसा लग जाती हैं तो वो बाहर देखती हैं जलने से पहले ही बाहर देखती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं तो वो हमारी जैसे जलने के बाद देखनी चाहिए जो हमारी उसकी रोशनी होती है रोशनी हमारी जलने के बाद पता चलनी चाहिए उससे पहले लाइट देखनी चाहिए उस हिसाब से लाइट छुपानी ज़रूर होती है अगर आपको जैसे ऊपर की साइड लगानी होती है कोप की लाइट तो ये अपनी जो लगाई जाती है तो इसमें प्रोफाइल भी आती है एक हमारी जो प्रोफाइल होती है तो उसमें आधा इंची का गैप होता है तो आधा इंची के हिसाब से वो लग जाती है आधा इंची मोटी होती है और एक इंची चौड़ी होती है अगर आपको वो लगानी है वो भी लग सकती है उसमें हमारा जो कैप होता है ऊपर जो हमारा इसके गिलास का कैप होता है ऊपर से बंद हो जाता है अगर आपको जैसे उसके अंदर लाइट लगानी होती है तो उसमें साफ़ सफाई करने में आसानी रहती है कोई दिक्कत नहीं आती है तो उसको भी लगा सकते हैं आप अगर आपको जैसे वो लगानी है वो भी लगा सकते हैं अगर आपको उस तरीके की लगानी है वो कैसे लगाई जाती है तो मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा वो किस तरीके से लगती है कहाँ पर लगा सकते हैं आप उसको कितनी ज़रूरत होती है हमारी और बहुत जगह वो लग जाती है और जगह की हमारी बचत हो जाती है उसमें कम जगह में वो आसानी से लग जाती है तो उसमें हमारी जो लाइट लगती है वो देखने में भी अच्छी लगती है और उसमें जैसे हम सेल्फ लगा दें सेल्फ के नीचे हमें लाइट लेनी होती है जैसे सिंगल बोर्ड भी होता है तो उसमें भी आप आसानी से लगा सकते हैं तो उसकी मोटाई भी कम होती है और साइज़ भी कम होता है तो उसमें लगा सकते हैं जैसे आपको बेड बना ये देख सकते हैं हमारी जो गोलाई है तो गोलाई आपको कोनों पर देनी ज़रूरी होती है जैसे आपकी कोब निकली हुई होती है जैसे हमारे साइड का जो फट फट्टो होता है जिसको हम कोब बोलते हैं जिसको वो निकालना होता है सेल्फ तो उसके हिसाब से आप गोलाई दे सकते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में तो उन पर चौबीस घंटे ध्यान नहीं रखा जाता जाता तो उन वो उनके लगने के चांस रहते हैं कोने जो होते हैं धार कोर बन जाती है तो उनके लगने के चांस रहते हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं रख सकते तो बच्चों के हिसाब से आपको जो बैड बनाना होता तो बैड को वैसे करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे अपना रखिए ख्याल थैंक यू फ्रेंड